హాయ్ అండి నేను మీ రవికృష్ణ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు చైతు నల్మసా యూట్యూబ్ ఛానల్ థ్యాంక్ యూ హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నా ఛానల్ని ఇప్పుడు ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్లో గివ్ ఏవే నడుస్తుంది కదా జాగ్రత్తగా వీడియో మొత్తం చూడండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్ పెట్టండి అలాగే ఈ వ్లాగ్ వచ్చేసి సాటర్డే సండే వ్లాగ్ అండి నేను మార్నింగ్ సాటర్డే మార్నింగ్ వచ్చేసి టీ చేశాను జస్ట్ దీంట్లో అల్లము అలాగే ఇలా చేసి చేస్తున్నాను చేశాను అనమాట చాలా బాగుంటుంది కదా రెండు కలిపితే తర్వాత వచ్చేసి నేను పాలకూర కర్రీ చేస్తున్నానండి ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది అనేసి ఎందుకు నేను ఫాస్ట్గా చేస్తున్నానంటే ఈరోజు ఒక స్పెషల్ డే ఉందనమాట ఏంటంటే మీ కపుల్స్ తోటి అభిరుచికి వెళ్తున్నామండి తెలుగు రుచి అనమాట ఇంతకుముందు అభిరుచి ఉండేది ఇప్పుడు తెలుగు రుచి మార్చారు చాలా ఇయర్స్ అవుతుంది అనమాట టూ త్రీ ఇయర్స్ అవుతుంది దగ్గర దగ్గర నేను వంట చేయడానికి వెళ్ళక తర్వాత మళ్ళీ ఛాన్స్ వచ్చింది అది ఒక కో యూట్యూబర్తో అనమాట ఎవరనేది నేను ఇప్పుడే చెప్పను తర్వాత మీరే వీడియోలో చూ మీరే చూడండి నేను ఇప్పుడే చెప్పాను అనమాట ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను పాలకు కర్రీ చేస్తాను ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా ఇది బాక్స్లోకి రెడీ చేస్తున్నాను అనమాట టిఫిన్ వచ్చేసి మామూలుగా బయట నుండి తెప్పించుకున్నాము తర్వాత నేను పాలకూర సింపుల్గా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది అనేసి చేస్తున్నాను కట్ చేస్తున్నాను అనమాట ఇది నేను ఓన్లీ సింగ్ మామూలుగానే వండుతున్నాను పాలకూర ఆల్రెడీ కట్ చేసి పెట్టాను ఉల్లిపాయలు అలాగే పచ్చిమిర్చి కూడా కట్ చేశాను అన్నమాట ఫస్ట్ వచ్చేసి ఆయిల్ వేసి తర్వాత జీలకర్ర బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు కలిపేసుకొని తర్వాత పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయలు వేసుకొని వీటిని చక్కగా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి అలాగే అభిరుచి నేను చాలా రోజులకు వెళ్తున్నానండి మా వారిని తీసుకెళ్తున్నాను అనమాట ఫస్ట్ టైం మా వారు కూడా టీవీలో కనిపించడం అన్నమాట చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అందుకే మేము ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా నేను ఈ వంట అనేది చేసి బాక్స్ కట్టేసి వెళ్దాం అనేసి వెళ్తున్నాము మధ్యాహ్నం వన్ వన్ థర్టీకి అలా రమ్మన్నారనమాట అందుకోసం వెళ్తున్నాను అలాగే అక్కడ వంట చేసింది ఏంటంటే మనం ముందే చెప్పకూడదు అందుకే చెప్పట్లేనండి మళ్ళీ నేను షో వచ్చినప్పుడు ఆ వీడియో నేను బ్లాగ్లో చెప్తాననమాట అప్పుడు చూసేద్దరు చూసారుగా తర్వాత ఇవి మొత్తం వేగిపోయాక చక్కగా మనం మళ్ళీ కలిపేసుకొని బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు కలిపేసుకున్నాక తర్వాత పసుపు కొంచెం పసుపు వేసి మళ్ళీ ఒకసారి కలిపేసుకొని తర్వాత పాలకూర మనం పిల్లలకి ఏంటంటే పాలకూర అప్పుడప్పుడు వేయాలండి దీంట్లో విటమిన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కదా అలాగే మళ్ళీ స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లలకి ఏంటంటే చక్కగా మనం ఇలాంటి ఆకుకూరలు ఇస్తే వారానికి రెండు రెండు సార్లు అయినా మనం ఈ ఆకుకూరలు లాంటి ఇస్తే పిల్లలు ఇంట్రెస్ట్గా తింటారు స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడే మనము ఇలా చేసిస్తే టీచర్లు ఎలాగైనా ఆ ఎమ్మలైనా తినమనేసి వాళ్ళని పోర్ చేస్తారనమాట చూసారుగా చక్కగా ఇది మొత్తం మనం మగ్గిపోయేలాగా మూత పెడుతూ కలుపుకోవాలి నేను పచ్చిమిర్చి వేశాను అంటే పచ్చిమిర్చి వేస్తేనే చాలా బాగుంటుంది లేదంటే ఎండుమిర్చి వేసినా కూడా మనకి బాగుంటుంది కారం వేయకుండా ఇలా వేసుకోవాలి ఒకవేళ కారం కావాలనుకున్నా కూడా కారం వేసుకోవచ్చు ఫాస్ట్గా కూడా అయిపోతుంది ఇది ఈ పాలకూర కర్రీ మనము ఇలా చక్కగా మూత పెడుతూ ఆ ఆవిరికి ఈ ఆకుకూర అనేది చక్కగా ఉడికిపోతుంది అనమాట చూసారు కదా తర్వాత సాల్ట్ కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని టేస్ట్కి తగినంత సాల్ట్ వేసి మళ్ళీ ఒకసారి కలిపేసుకొని మూత పెడుతూ కలిపేసుకోవాలి చూసారుగా ఫ్రెండ్స్ దీన్ని మనం కొంచెం మళ్ళీ ఈ ఆకుకూర అనేది అసలు ఎందుకో మరి అసలు ఉడకట్లేదు అనమాట అసలు అయితే మో మూత పెట్టి మగ్గించుకోవచ్చు కాకపోతే ఇది ఏంటంటే ఉడకట్లేదు అందుకోసం నేను వాటర్ వేసాను వాటర్ వేసి మళ్ళీ ఒకసారి కలిపేసుకొని దీన్ని ఉడికించుకుందాము చూసారుగా ఇది మొత్తం మనకి ఉడికిపోయింది తర్వాత దీంట్లో నేను కస్తూరి మీతి వేశానండి అది వేస్తే ఏంటంటే టేస్ట్ చాలా బాగా వస్తుంది అనమాట పాలకూర అసలు అయితే ఏ కూర అయినా టేస్ట్ అనేది బాగా వస్తుంది కస్తూరి మీతి వేస్తే అలాగే మంచిది కూడా చూసారు కదా చక్కగా మనం దీన్ని కలిపేసుకొని తినేస్తే సరిపోతుంది టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది సింపుల్గా ఫాస్ట్గా అయిపోయింది బాక్స్ కట్టేసి పంపించానండి తర్వాత మేము వెళ్తున్నాం అనమాట మా వారు నేను జస్ట్ నేను కారులో వెళ్తుంటే కాసేపు వీడియో తీశాను చాలా రోజులకు వెళ్తున్నాను అలాగే మా వారికి కూడా వంట రాదు కాకపోతే ఫస్ట్ టైము తీసుకెళ్తున్నాను 
కొంచెం టెన్షన్ పడారు అంటే ఎప్పుడు వంట చేయరండి అప్పుడప్పుడు చేస్తారనమాట అంటే వంట అంటే ఓన్లీ ఆమ్లెట్ అలా చేస్తారనమాట ఎక్కువ చేయరు అంటే నేను వెళ్ళేటప్పుడు కూడా కాసేపు వీడియో తీసాను తెలుసు కదా అమ్మని కిచెన్ నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది తినను కలిసినందుకు మేము వచ్చి చూసాం తెలుగు రుచి చూసారుగా తను ఆల్రెడీ అయిపోయిందండి నాది ఉందనమాట నెక్స్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది నేను కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను చైతన్ కలవడం ఇదే ఫస్ట్ టైం అనమాట కలవడం చాలా చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది నాకు కూడా నెక్స్ట్ టైం కంపల్సరీ ఖచ్చితంగా మంచి బ్లాగ్ చేస్తాను ఇద్దరం కలిసి సో ఇప్పుడైతే ఇక్కడ కలిసాం కదా సో కొంచెం కొంచెమే హ్యాపీనెస్ కొంచెం కొంచెమే మాట్లాడుకున్నాం అన్నమాట చాలా హ్యాపీ కొంచెం కొంచెమే మాట్లాడుకున్నాము సో బోల్డ్ అంత మాట్లాడుకున్నాడు అందరు హాయ్ చెప్తుండు దీక్షిత్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇంకా మేము వంట ఏందనేది మీకు షేర్ చేస్తాము చూస్తూనే ఉండండి ఓకేనా చూసారుగా ఫ్రెండ్స్ మీకు అందరికి తెలిసే ఉంటుంది కదా అమూల్య ఒకవేళ ఎవరైనా తెలియని వాళ్ళు ఉంటే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ పెడతాను కంపల్సరీ చూడండి తన వీడియోస్ నేను ఎప్పటి నుండో ఫాలో అవుతుంటాను చాలా బాగుంటాయి బ్లాగ్స్ అలాగే చాలా బాగా మాట్లాడారు అన్నయ్య అలాగే పిల్లలు కూడా చాలా బాగా మాట్లాడారు అన్నమాట ఇదండి యూట్యూబ్లో మనం పరిచయం వాళ్ళ పరిచయం అయిన వాళ్ళని ఇలా కలుసుకుంటే చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది కదా తర్వాత వచ్చేసి మేము మేకప్ వేయించుకున్నామండి చూసారుగా ఎలా ఉన్నాము అనేది కింద కామెంట్ చే చెప్పండి వాళ్ళు వంట అయిపోయిందండి వాళ్ళది కపుల్స్ అయిపోగానే ఆ మూల్య వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు అనమాట అంటే వాళ్ళది లాంగ్ అనేసి తొందరలో వెళ్ళిపోయారు ఒక ఫైవ్ సిక్స్ మినిట్స్ మాట్లాడుకున్నాము సార్ ఎప్పుడైనా మళ్ళీ కలుసుకుందాం అనేసి అనుకున్నాం అనమాట చూసారుగా ఇదంతా అభిరుచి లోపల మొత్తం తెలుగు రుచి అండి అభిరుచి అనే అలవాటు అయిపోయింది నాకు ఇంత ముందు చేయడం వల్ల తెలుగు రుచి సెట్టింగ్ అండి చాలా బాగుంది ఇది అప్పటి పాతకాలం ఇల్లులు ఎలా ఉంటాయో అని అలా ఉంది అనమాట సెట్టింగ్ అనేది చాలా చాలా బాగున్నాయి మొత్తం కప్స్ కానీ ఆ ఫ్లవర్స్ కానీ నాకైతే చాలా చాలా బాగా నచ్చాయి ఫ్లవర్స్ కూడా అసలు రియల్గా ఉన్నట్లున్నాయి ట్రీస్ అక్కడ చిన్న చిన్న రోళ్ళు అలాగే అన్ని అందుకోసం నేను కాసేపు వీడియో తీసాను అలాగే ఇది మేము వంట చేసేటప్పుడు బ్రేక్ వచ్చిందండి అంటే స్నాక్స్ టైం అనమాట స్నాక్స్ తిన్నాక కాసేపు వీడియో తీసుకున్నాను మా వారు వీడియో తీశారు నేను మొత్తం రౌండ్ వేశాను అనమాట కిచెన్లో చాలా నీట్గా కూడా ఉంది వాళ్ళు మనల్ని రిసీవ్ చేసుకోవడం కూడా చాలా బాగా చేసుకుంటారు అంటే స్నాక్స్ టైంకి స్నాక్స్ టిఫిన్ టైంకి అయితే టిఫిన్ అలా పెడతారనమాట ఎంత దూరం నుండి వచ్చినా కూడా చాలా బాగా చూసుకుంటారు అందరూ మాట్లాడడం కూడా బాగా మాట్లాడతారు అనమాట చూసారుగా ఇదంతా సెట్టింగ్ ఇలా ఉంది మీకు అందరికీ దగ్గర నుండి నేను చూపిస్తున్నాను సెల్ఫీ వీడియో కూడా కాసేపు తీసుకున్నాను అక్కడ ముందు చూస్తే ఏంటంటే మొత్తం కెమెరాస్ ఉంటాయి పెద్ద పెద్ద కెమెరాస్ ఉంటాయి అన్నమాట అక్కడ ముందు కనీసం ఒక ట్వంటీ మెంబర్స్ అయినా ఉంటారు అంటే షూట్ వీడియో తీసే వాళ్ళందరూ అక్కడే ఉంటారు అనమాట సరిగా బ్రేక్ టైంలో స్నాక్స్ తిన్నాక ఇలా కాసేపు వీడియో తీశాను చూసారు కదా మేము షూట్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే వీడియో తీయని రద్దు తీ తీయకూడండి ముందే మనకి చేసిన వంటలన్నీ రిలీజ్ అవ్వద్దు అనేసి తీయలేదనమాట నేను ఈ వీడియోని మీకు ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది బ్లాగ్లో చెప్తాను చూడండి గిఫ్ట్స్ కూడా చూపిస్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇది అండి మేము వెళ్ళేటప్పుడు టైం వచ్చేసి సిక్స్ థర్టీ అలా అవుతుంది అప్పుడు చీకటి అవుతుంది మబ్బు కూడా ఎక్కువ ఉందండి కొంచెం చూసారుగా వెళ్ళేటప్పుడు తీసాను నెక్స్ట్ సండే బ్లాగు నేను మీకు షేర్ చేస్తాను చూడండి సండే మార్నింగ్ వచ్చేసి ఎగ్ దోశ చేస్తున్నానండి చాలా బాగుంటుంది కదా ఇది మా పిల్లలకైనా అలాగే మా వారికైనా నాకైనా ఇష్టం అనమాట చేస్తున్నాను సింపుల్గా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది అంటే చట్నీ లేకపోయినా మనము ఈ ఎగ్ దోశ అనేది తినొచ్చు తర్వాత వచ్చేసి మేము మాకు దగ్గరలో ఉన్న నాటుకోళ్ళు అలాగే ఇవన్నీ అమ్ముతారనమాట ఇది చూసారు కదా కడక్ నాద్ కోడి అండి ఇది ఇలా ఉంటుంది అనమాట బ్లాక్గా దీని మనం చికెన్ కూడా దీన్ని బ్లాక్గా ఉంటుంది స్కిన్ అలాగే ఎగ్గు కూడా బ్లాక్గా ఉంటుంది అంట అంటే నేను ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను మా వారు చెప్పారనమాట కడక్ నాద్ కోళ్ళు ఇక్కడ ఉంటాయి అనేసి టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటాయి అంటే దీని కేజీ రేట్ వచ్చేసి ఫైవ్ ఫిఫ్టీ అంట కాకపోతే మీరు తీసుకోలేదు జస్ట్ మటన్ తీసుకొని వచ్చేసాము చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది అలాగే నాటుకోళ్ళు కూడా చాలా ఉన్నాయండి ఇక్కడ 
అందుకోసం మేము వచ్చామన్నమాట చూసారుగా ఫ్రెష్గా ఉంది మటను ఈ మటన్ కర్రీ ఎలా చేయాలని మీకు ఈరోజు చూపిస్తాను చూడండి నేను ఆ కోళ్ళని చూడడం కోసమే వెళ్ళాను అన్నమాట ఫస్ట్ వచ్చేసి మటన్ నేను ఆల్రెడీ కడిగి పెట్టేశాను నీట్గా కడిగేసి తర్వాత దీంట్లో పసుపు అలాగే ఉప్పు కారము టేస్ట్కి తగినంతటి ఇది హాఫ్ కేజీ అండి మటను కొంచెం కొంచెం వేస్తూ మనకి టేస్ట్కి తగినంత వేస్తూ కలుపుకోవాలి చూసారుగా మొత్తం వేసేసుకొని చక్కగా కలిపేసుకోవాలి అలాగే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండి దీంట్లో వచ్చేసి అల్లం వెల్లుల్లి అలాగే ఆనియను లవంగ యాలకు చెక్క ఇవన్నీ కలిపి నేను పేస్ట్ లాగా చేస్తాను ఎందుకంటే కర్రీ అనేది గ్రేవీ లాగా వచ్చి చాలా బాగుంటుంది అనమాట మనకి పావు కేజీ అయినా హాఫ్ కేజీ అయినా ఇలా గ్రేవీ లాగా చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట గ్రేవీ మనం ఆనియన్స్ అన్ని వేసుకుంటే చూసాక మొత్తం ఇలా కలిపేసుకొని తర్వాత నేను కుక్కర్ గిన్నె పెట్టేసుకొని దాంట్లో ఆయిల్ వేశాను ఆల్రెడీ దీంట్లో ఆనియన్ పేస్ట్ నేను చేశాను కదండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ దాన్నే వేసి చక్కగా ఈ ఆయిల్ మొత్తము వేయించుతాను అన్నమాట బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఇలా ఒకసారి ట్రై చేయండి చాలా చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే గ్రేవీ అనేది మనకి ఆ ముక్కలకు అంత పట్టేసి చాలా బాగుంటుంది చపాతీలో కానీ లేదంటే రోటీలో కానీ కూడా ఈ గ్రేవీతో తింటే చాలా బాగుంటుంది చూసారుగా ఇది చక్కగా మనకి వేగిపోయింది ఆయిల్లో తర్వాత కొంచెం పసుపు వేసి మనం కలుపుకున్న మటన్ వేసేసి ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ వాటర్ పోసి ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది అలాగే తెలుగు రుచిలో వచ్చిన గిఫ్ట్స్ ఫస్ట్ సెకండ్ రెండు అంటే రెండు ఇస్తారండి అవి నేను ఏం చేస్తానంటే ప్రోగ్రామ్ వచ్చే రోజు బ్లాగ్లో నేను అవి మీకు చూపిస్తాను చాలా బాగున్నాయి ఫస్ట్ సెకండ్ గిఫ్ట్లు ఎవరు విన్న అయ్యారు అనేది కూడా ఆ రోజు చూడండి తర్వాత మనం ఈ మటన్ మొత్తం ఇలా కలిపేసుకొని తర్వాత వాటర్ పోసుకొని మటన్ కదా కనీసం ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ అయినా దీన్ని ఉడికించుకోవాలి చూసే ఫ్రెండ్స్ దీంట్లో మనం వాటర్ పోసుకొని ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ మినిట్స్ ఉడికించుకుంటే మనకి ముక్క మటన్ ముక్క అనేది చక్కగా ఉడికిపోతుంది చూసారుగా ఫ్రెండ్స్ మనకి మటన్ అనేది ఉడికిపోయింది దీంట్లో మనము మటన్ మసాలా వేసుకొని తర్వాత లాస్ట్లో కొత్తిమీర వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఆ ముక్కకి గ్రేవీ అంతా చక్కగా పట్టి టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి ఇలా ట్రై చేయండి సూపర్గా ఉంటుంది చూసారుగా ఫ్రెండ్స్ సాటర్డే సండే లాగా మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను అలాగే నేను అమూల్యను కలవడం నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్ పెట్టండి కొత్తగా నా ఛానల్ ఎవరైనా చూస్తుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి గివ్ అవే గిఫ్ట్ని పొందండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్